Hi, my name is Patricia and this is an explanatory video for Cubus. Cubus is a digital tool created to promote creativity in children. It runs in any Android device such as a tablet. Cubus is a tool that allows children to play with actors and their surrounding scenario to create a story. This story is captured by snapshots of each scene and composed into a stop-motion movie. This is how the environment of Cubus looks like. Some features are related to the scenario where the story plays out. Children can choose several scenarios with different topologies fit for different situations. Children can also select different colors for both scenario and the enveloping skybox. To capture the story, children take snapshots of the entire scene. It is also possible to create intertitle screens that contain a written message. Children can also create different actors that express themselves differently. They can give a name to each actor. In addition to naming these agents, Children can toggle their visibility. Cubus accommodates proxemics behavior. The impact of each agent's behavior is affected by proxemics, as represented by the colored wireframe. The intervals represent three different intensity levels in the agent's behavior contributions. We can see that at the closest distance, the agent's stimuli are enough to cause a reaction in other agents. Additionally, when agents with the same emotion are together, they trigger a more intense behavior display. Here we can see the agent on the left triggering the agent's behavior on the right. Finally, we can see both agents reciprocating this intense behavior due to their proximity. After detailing Cuba's most relevant features, we now showcase two example movies created with Cubus. These movies were created in a study where children played with Cubus across two study conditions. One condition had autonomous agents and the other did not. The first movie is called Dreaming Big and is an example of the autonomous condition or the experimental condition. Olá, Fred! Olá! Quer vir à minha casa dormir? Pode ser. Para onde é que é? É ao fundo da rua. Ok, vamos lá. Que gira. A tua, a tua cama é para a direita. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Olá! Olá! Ai, credo, já ouvimos! Quem és tu? Sou Chupa Chupa! Ah, muito bem! Quem é aquilo? Eu não faço ideia! Eu, eu, eu sou o, 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 o Marshmallow! Eu sou o Caramelo do Sim! Ah, só me apetece comer-vos. Ai, não, não, que eu sou muito frágil. Ah, o que é que se passa com eles? Estão a ficar maus. Vou-te matar. Ah, anda, come este. Que é o mais mau. Yeah, conseguimos, conseguimos. Olha. Foi só um sonho. Vou, vou acordar o Fred. Acorda, Fred!
The second movie is called A Trip to the Forest and is an example of a movie created with a condition without the autonomous characters. O passeio à floresta Era uma vez uma menina chamada Mariana que foi passear junta com a sua avó, Joana, na floresta. Só que, entretanto, elas começaram a ouvir um barulho. Quando elas olharam para trás, viram que era uma raposa e assustaram-se. Ah! Elas foram encolhendo e encolhendo, porque sempre que elas se assustam, encolhem. A avó sentiu um puxão e viu que era a raposa a tirar-lhe o cesto de comida. Elas olharam para trás e tentaram andar, só que passado um pouco, elas olharam e viram que ela tinha um filho. Então deixaram-na andar e foram, e foram andando até à cidade, onde havia muito barulho. E elas preferiam ter ficado na floresta. Nino, Nino, Nino! Depois, a, Mar a Mariana acordou e a avó apareceu no quarto e disse 